Buenas noches damas y caballeros Si estás viendo este video Significa que no he ido al baño En unos 3 o 4 días También que probablemente Me quedé sin papel del baño Así que Te pido a ti Que me, me busques el papel del baño En una fábrica abandonada Llena de monstruos que seguramente te van a perseguir Te pagaré <ríe> Y muy bien tu nueva mejor amiga, Poppy Playtime, traída de tus pesadillas favoritas con más de 5 maldiciones incluidas. Jálale el cordón si quieres agarrarte la sopa, pues ya escucha lo que dice. Hola, soy Poppy y hoy vamos a ir a pisar con todos los plebes a ponernos un... Tiene articulaciones de karate, justamente para darte unos buenos golpes y ¿quién rayos va a comprar esta babosa? Claro que sí, ¿por qué no? Sé su esclava y límpiale los zapatos. Oh, reluciente. Ella estará contigo junto... ¿Quién fue el encargado del fondo de...? También puedes peinarle el cabello, ¿por qué no? Es cabello de verdad y sobre todo huele a flor... Dije flores, bola de imbécil. Poppy Playtime. A solo 5 pesos porque nadie va a querer comprar esta basura En serio, ¿qué rayos estaban pensando? Da mucho miedo Hey, muy buenas a todos, soy el tío Maxim Trulo Keno 1569 y hoy he venido a traerles un videoblog de cómo me meto en una fábrica abandonada para darle el papel de baño a mi tío. Dicen dis que pasan cosas raras en esta fábrica y exactamente, evidentemente, siento una presencia detrás de mis nalgas y aquí hay una cinta, la voy a poner, la verdad es que me vale doña lo que dice la cinta, me voy a ir por otro lado. Y bueno, aquí seguimos. Cuando uno se mete a una fábrica abandonada, lo primero que piensa no son en fantasmas, son en cholos que pueden haber aquí vagando. Y ya se me olvidó por andar diciendo estupideces. Por eso siempre traigo doble cartera, siempre vengo preparado, siempre vengo prevenido. El dilema es que se me olvida en qué cartera va el dinero, así que voy a valer de todos modos. Mucho ojo banda, porque aquí nos están enseñando de cómo no andar en los malos pasos y más vale que pongan atención porque les voy a dar un examen de 5 correctivos al final del video. Como pueden observar en este breve tutorial nos están enseñando la técnica milenaria del vamos a calmarnos. También conocida como el oye tranquilo viejo Con esta técnica ancestral puedes empujar a tus enemigos hasta la tienda de la esquina Dándote tiempo para salir corriendo si las cosas se pusieron feas Por eso chicos hay que estar prevenidos y siempre llevar unos tenis del Rayo McQueen Camarón que se duerme se lo lleva la pantufla Mucho ojo cuate choca esos cinco Parkour. Bueno eso estuvo intenso banda Menos mal que yo hago calentamiento antes de iniciar un video Y con su debido respeto pues ábrete sésamo Claro que sí Hijo de su madre, por eso les digo que vengan preparados chicos Este cuate lo voy a llamar Mauricio porque se me olvida luego Una persona común se asustaría al ver tremendas imágenes de nuestro compadre Mauricio Pero yo no soy una persona común, yo no le tengo miedo al miedo El miedo me tiene miedo a mí y yo no le puedo temer al miedo Porque si no, el miedo no me puede temer a mí ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en el barrio, tenemos que imponer respeto a nuestro compadre Mauricio Un saludo ahí a algún Mauricio que esté en los comentarios que nos esté viendo en este momento Pongan en los comentarios Mauricio si alguna vez les ha dado un calambre Y recuerden que un hombre musculoso es un hombre mucho más sabroso, ¿a que sí Mauricio? Ese es el espíritu, me gusta tu actitud Nada más te pido de favor que no me vayas a asustar porque ahí sí lloro Voy a confiar en él nada más porque ya nos dio la llave de su corazón Sé que al principio a muchas personas les puede intimidar Mauricio pero cuántas veces al día puedes tener la oportunidad de estar en presencia de un teletobe gigante, nunca verdad La neta banda llevo dando vueltas como imbécil, ya no sé qué hacer Algunos centímetros más tarde Le soy sincero, no sé ni cómo lo hice para llegar hasta acá Pero me alegro de haberlo logrado porque me siento más cerca del papel de baño de mi tío Si alguien me hubiera dicho que hoy estaría recolectando papel de baño en una fábrica abandonada La verdad lo hubiera creído completamente Porque todo es posible con el poder de la fe Y venga a nosotros tu reino Primero que nada hacemos un ligero parkour por aquí ¡Ugh! Ok, evidentemente no por nada me dicen el manotas Seguimos aquí en la fábrica como pueden observar No hay nada más peculiar que una mano que se pega en la pared, eso me dijo mi abuela Claro que sí Y bueno, choque esos cinco Aquí dice que necesitamos poder Y yo sé perfectamente que nuestro compadre Mauricio nos estaría diciendo qué hacer en este momento Y sé que muchos se preguntarán por qué él no nos ayuda, solo se queda ahí parado Y bueno, se queda ahí parado porque no tiene el hambre, güey él pudiera fácilmente darnos su energía para contribuir a la sociedad, pero nomás no quiere y aquí nos tiene dando vueltas como imbéciles. La neta ya me mareé y me tragué el chicle que traía en la boca. Pero no hay nada de qué preocuparse, ahorita en Catiza lo voy a arreglar con el poder de mis manos. Hablando de Mauricio, ahorita lo escuché. Es el güey de los fetiches raros. Tiene un raro fetiche y nos está esperando en la oscuridad. Pero no hay nada de qué temer, no hay nada de qué preocuparse. Mauricio es mi amigo, es mi compa. Y a la bestia me está siguiendo, Mauricio me está... A pesar de que lo tenía enfrente hace rato, ahorita es la presencia que siento detrás de mis nalgas. Le estoy aplicando a la 13 14, pero tal parece que no entiende. Así que vamos a poner en práctica el viejo arte que acabamos de aprender hace rato de la famosa técnica milenaria del vamos a calmarlo. Yo sé que muchos se están preguntando cómo wea me estoy escapando tan fácilmente de un güey como este. Bueno, tengo experiencia en mis maximventuras con mi compadre el cabeza de mazapán, el Slendy Cholo y mucho Roblox. Me duermo temprano, bueno, esa no, pero también sirve. 
La neta ni idea de para dónde me estoy yendo Pero siento que voy por buen camino No digo nada, ¿eh? No pasa nada, como siempre lo volvemos a repetir, porque ¿qué es la vida sin segundas oportunidades? Porque también pónganse a pensar cuántas veces lo sigue su compa en unos ductos de una fábrica abandonada. Hay que saber disfrutar los pequeños momentos de la vida, ¿sí o no, compa? Pero bueno, no es momento de jugar a las atrapadas, es momento de ponerse serios. Ya me trae hasta la mandarina este güey y como dije, no por nada me dicen en manotas. Nada más voy a bloquearle el paso y todo con su debida precaución y su sana distancia, ¿verdad? A la bestia. No pasa nada chicos, él está bien, solo lo mandé a dormir eternamente Encontramos nuestro objetivo, superamos nuestras metas Obviamente Mauricio fue por otro camino, ¿verdad? Paz, descanse Agarramos esta cinta porque no hay nada más importante que escuchar una última canción antes de acabar esta babosada Nos dice que pare, que demos la vuelta, pero yo vine con órdenes, no a que me den más También cabe recalcar que Mauricio ya no está con nosotros, entonces me da miedo regresarme yo solo Paz, descanse Buenas, buenas, se puede, está atrapeado Llegamos a una misteriosa habitación y debo decir que me siento incómodo chicos ¿Por qué? Simplemente y sencillo porque la mueblería de otoño que está aquí no me convence Siento que no queda en esta habitación Hay lecheros que pueden acomodar mejor esta habitación pero cada quien sus gustos ¿verdad? Ando viendo una extraña luz al final del pasillo y otra vez quiero insistir los colores no combinan Como que se les fundió un foco y la señora de la casa dijo vamos a poner la primera luz que encontremos Yo ya cumplí a mí me prometieron que me iban a pagar y como no veo dinero me voy a robar la muñeca Prometo que será divertido. Espero estés listo. <risa> si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy chicos. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un me gusta y una suscribida si aún no lo han hecho. Les ha hablado el Maxim True y les deseo buenas noches porque se vienen los Puki. Y lo que sé, un hombre sé.